Con el aumento de las muertes y del número de infectados por el coronavirus, crece la presión a la comunidad científica para dar respuestas a la lucha contra la enfermedad. Participan algunos de los principales laboratorios del mundo, como el Instituto Pasteur de París, fundado por el científico Louis Pasteur, cuyo nombre es sinónimo con el desarrollo de la vacuna y la lucha contra las enfermedades infecciosas. Y si bien el objetivo final es encontrar una nueva vacuna contra el virus, esto podría llevar meses o incluso años, ya que requeriría pruebas en animales y en humanos antes de que pueda emplearse. Lo más urgente para los investigadores aquí y en el resto del mundo es crear pruebas para identificar los anticuerpos contra el coronavirus y así detectar de forma temprana la infección, dado que los pacientes pueden ser contagiosos sin mostrar síntomas de enfermedad. Esto es crucial para saber cuán virulento es este nuevo virus y cuál es la mortalidad real asociada a él. Y es esencial para entender el riesgo de contaminación a partir de una persona poco sintomática. Una segunda prioridad para los investigadores es hallar un tratamiento que pueda retrasar o frenar las infecciones por coronavirus con tratamientos existentes, reformulando el propósito de otros medicamentos probados y aprobados para otras enfermedades que pudieran ser eficaces contra el coronavirus. Nuestro objetivo es evaluar y con suerte validar estos medicamentos con un nuevo propósito en tan solo un mes o mes y medio para proponerlas como soluciones terapéuticas a los pacientes. Lo que según los científicos ha funcionado mucho mejor en el brote de coronavirus que en pandemias anteriores es la cantidad de intercambio de información que existe. Desde principios de enero cuando China compartió en línea el código genético del virus, científicos de todo el mundo han podido realizar sus propias investigaciones. Pero a pesar de los esfuerzos colectivos de algunos de los máximos especialistas y laboratorios en China, Australia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, todavía no se ha conseguido un tratamiento antiviral contra el coronavirus ni una vacuna para prevenirlo.